Halo, jumpa lagi dengan saya Erin Mulyadi. Di video kali ini saya akan membagi 5 tips untuk Anda pengguna Sony A6000. Ya, sebelum saya mulai, jangan lupa untuk subscribe channel kami ya. Nah, di tips yang pertama yang akan saya ajak pemirsa untuk lihat yaitu adalah di menu kita bisa mematikan yang namanya fitur pre-AF jadi pre-AF ini adalah setting yang disediakan Sony yang ceritanya dia akan mulai autofocus sebelum kita tekan tombol apapun sebenarnya idenya sih menarik ya sehingga dia bisa dengan cepat akan mendapat fokus tapi sebetulnya fitur ini tidak terlalu penting kenapa? ya karena kita toh bisa pencet setengah nanti kan dia fokus juga yang kedua, fitur ini juga kalau kita biarin on, dia akan lebih menghabiskan baterai. Jadi biasanya saya himbau ke yang pakai Sony ya, untuk mematikan pre-AF di menu. Nah untuk tips kedua, kali ini hubungannya dengan warna. Seperti kita tahu bahwa di kamera ada setting yang namanya white balance. Nah di Sony ini disediakan juga sebuah pilihan AWB atau auto white balance. Nah tips saya adalah, Jangan pakai AWB saat kita akan memotret. Kenapa? Karena meskipun AWB ini memudahkan, tapi warna yang dihasilkan kadang-kadang tidak tepat dan juga tidak konsisten. Sebagai gantinya, kita bisa memilih WB yang disediakan, misalnya ada daylight, ada cloudy, ada incandescent, dan lain-lain. Pilihannya cukup banyak, pilih aja sesuai kondisi pencahayaan yang sedang kita hadapi. Bagi yang lebih pengalaman, bahkan kita bisa coba pakai pilihan Kelvin ya dengan memilih angka Kelvin yang ada itu nanti kita bisa dapatkan warna yang lebih tepat lagi nah untuk tips ketiga yang akan saya kenalkan adalah kita gunakan tombol AEL yang ada di belakang ini untuk kita customize di customize artinya fungsinya diubah menjadi fungsi tertentu nah fungsi yang saya suka salah satunya adalah deteksi mata mungkin ada yang belum tahu ya kalau kamera A6000 ini sebetulnya sudah bisa IAF ya atau mendeteksi mata tapi memang untuk bisa memakai IAF kita mesti lakukan sedikit langkah yaitu yang tombol AEL ini kalau kita masuk ke dalam menu ke setting menu kemudian tab yang kedua ya halaman 6 kemudian di baris kedua itu ada custom key setting di sana salah satunya kita akan temui AEL button yang kalau kita lihat awalnya adalah not set nah itu kita ubah menjadi IAF maka setelah jadi IAF saat kita motret dan kamera melihat mendeteksi ada wajah dan ada matanya saat kita tekan AEL maka dia akan fokus ke mata subjeknya sehingga lebih uh, tepat dalam autofocus tentunya di A6000 ini untuk bisa AEL kita mesti tekan dan tahan tombolnya ya sampai uh, ada kotak hijau di mata subjeknya gitu oke okay, tips keempat tips keempat adalah kita gunakan tombol center button yang ada di tengah ini untuk memilih area fokus kita tahu bahwa Sony A6000 ini kan tidak touchscreen sehingga untuk mengganti titik fokus itu memang agak susah ya misalnya kita pakai mode flexible spot lalu ingin memindahkan kotak fokusnya ke kanan, ke kiri, itu memang repot. Nah, solusinya adalah di menu, sama ya custom key setting juga, kita bisa ganti center button ini menjadi standar. Standar itu artinya, waktu kita sedang memilih titik fokus, atau sedang akan memilih titik fokus, kita tekan dulu tombol yang tengah, sehingga kita bisa pindahkan kotaknya dengan kanan kiri atas bawah ini akan sangat memudahkan dan mempercepat kenapa? karena kalau tidak diaktifkan tombol tengah ini kita untuk memindahkan ini mesti melalui cara yang lebih lama jadi lebih enak kan dengan tombol tengah ini tips yang kelima adalah masih tentang konfigurasi tombol ya bayangkan kalau kita memotret terus kita punya satu setting yang kita suka tapi karena kita udah ubah-ubah, maka untuk memotret lagi kita harus ingat-ingat semua setting yang kita sukai itu. Itu akan sangat lama dan kalau diulang-ulang juga jadi tidak efisien. Maka itu di Sony ini sebetulnya disediakan yang namanya MR ya atau Memory Recall. Ceritanya gini, kalau kita punya setting favorit, misalnya 
untuk di studio saya pakainya model manual F nya F8, Super 200, ISO 100, pakai RAW, autofocusnya misalnya deteksi wajah nah semua setting itu kita register di menu jadi saya pencet menu kemudian ada tab setting kita bisa pilih yang memory ya di memory nanti kita pilih ada tiga pilihan satu dua tiga pilih aja salah satu yang mana kemudian pencet ok maka itu artinya apa yang kita sudah setting di kamera disimpan di memory selanjutnya kalau kita ingin recall atau ingin pakai maka tinggal kita putar roda di atas ke MR lalu pilih angka yang kita mau misalnya satu gitu artinya memori yang ke satu dan semua setting yang tadi muncul dan kita tinggal pakai kita bisa pakai tiga ya jadi di sini disediakan tiga memori misalnya yang satu adalah setting favorit kita untuk di studio yang kedua misalnya untuk landscape yang ketiga untuk yang apa lagi itu kita bisa suka-suka kita dan kita bisa update juga kalau mau nah itulah tadi 5 tips yang bisa saya bagi untuk anda pengguna Sony A6000 mudah-mudahan tips tadi bisa bermanfaat buat anda waktu memotret di lapangan sehingga menghasilkan foto-foto yang lebih baik dan juga memotretnya jadi lebih menyenangkan ya terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya salam